KRQE, Noticias en Español. Hola, les saluda Ale Lili Sondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en Español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Estamos conociendo más sobre la madre adolescente acusada de tirar a su bebé recién nacido en un basurero. La policía de Hobbs arrestó a Alexis Ávila, de 18 años, durante el fin de semana por intento de asesinato. Hoy, en una conferencia de prensa, el jefe de la policía, Augusto Fons, dijo que nunca ha visto algo como esto durante su tiempo con la policía. Explicó por qué Ávila fue liberada pronto después de ser arrestada. At the time, the warrant was signed by the judge. The judge signed a, uh, a uh, bond, $10,000 unsecured bond, a parent's bond. And at that point, uh, she was released about an hour later. Según una demanda penal, dice que ella afirmó que no sabía que estaba embarazada hasta que fue al médico por dolor de estómago el jueves pasado. Ávila dice que dio a luz en su baño el día siguiente. Luego le dijo a la policía que entró en pánico. Ella dice que envolvió al bebé en una toalla, lo colocó en una bolsa de basura y manejó alrededor, tirando al bebé en un contenedor en el centro comercial Broadmoor. Buceadores de basura encontraron al bebé después de escuchar un lloro. Las cámaras de vigilancia de un negocio cercano señalan hacia esos contenedores. El video de Ávila se ha vuelto viral en el internet, produciendo indignación en toda la comunidad. We are maintaining close patrol on our residence. I'm not aware of any uh, verified or confirmed reports that our house was fired upon. El Estado de Nuevo México presentó una moción de prisión previa al juicio. El bebé fue llevado a un hospital de Hobbs y luego a un hospital de Lubbock, que tiene una unidad de NUCU más avanzada. La policía dice que entrevistó a la madre de Ávila, quien dice que no sabía que su hija estaba embarazada. Ávila es acusada de intento de asesinato y abuso infantil. Según los registros en línea, ella está programada para com comparecer en el tribunal este miércoles. Se ofrece una recompensa de $5,000 por información que conduzca al arresto de un hombre acusado de disparar a un oficial de la policía de Farmington. Elias Buck, de 22 años, escapó de la cárcel del condado de La Plata a finales de diciembre. Y mientras las autoridades lo buscan, el viernes le disparó a un oficial de la policía de Farmington, Joseph Barreto operado el sábado y se espera que se recupere. La policía también está buscando a Victoria Rosie Hernández, de 28 años, quien dice que estaba con Buck en el momento del tiroteo. Los médicos de los hospitales Presbyterian y UNM dicen que la espera es al menos de 6 horas para ser atendido en la sala de emergencias. Dieron una actualización sobre el estado de su departamento de emergencias esta mañana. Los médicos dicen que están luchando por encontrar lugares para alojar a los pacientes y están funcionando por encima de su capacidad. Presbyterian ha instalado una carpa en el estacionamiento, donde están tratando a pacientes con COVID y síntomas de COVID. Aunque los médicos dicen que si necesita una prueba, no venga a emergencias. As our hospitals fill, There's not room for new patients that aren't severely ill to come into the ED, and so that backs up wait times as well. Le piden que reserve una cita para una prueba de COVID en línea a través del Departamento de Salud o en cualquiera de las farmacias locales. Los casos de COVID siguen aumentando a medida que la variante Omicron crece en todo el país. Los Centros para el Control de Enfermedades dicen que el 99% de los estadounidenses viven en áreas con alto riesgo de infección por COVID. Y las hospitalizaciones han aumentado más del 30%. Dicen que Omicron está teniendo un enorme impacto en aquellos que aún no son elegibles para sus vacunas. We're seeing a lot of hospitalizations in those younger age groups where the children are largely unvaccinated, 5 to 11 as well, where vaccination rates are very low. Mientras tanto, la Corte Suprema todavía está decidiendo si detener la vacuna del presidente Biden o el mandato de pruebas para las empresas con más de 100 empleados. Diez personas se confirmaron muertas después de un deslizamiento de rocas en Brasil. La losa se rompió el sábado y se estrelló contra cuatro barcos turísticos en un lago a unas 250 millas al norte de Sao Paulo. Autoridades trabajaron 
todo el fin de semana para identificar a los muertos mientras buzos buscaban más víctimas. Al menos otras 32 personas resultaron heridas. El deslazamiento llegó después de fuertes lluvias. Las estafas de mascotas han explotado durante la pandemia. Los informes presentados de Better Business Bureau muestran que la cantidad de dinero que los estadounidenses perdieron se triplicó en el 2020 en comparación con el año anterior. Los investigadores dicen que hay maneras de asegurarse que el cachorro sea real. Ask the seller to do some sort of video conference, Zoom or something like that, holding the puppy. Los expertos dicen que también puedes consultar a PetScams.com que ofrece una lista de sitios potencialmente falsos y hacer una búsqueda de imágenes de la mascota prometida. Un investigador de la Universidad Estatal de Nuevo México está siguiendo el comportamiento del ganado con una tecnología GPS. Derek Bailey es profesor de ciencias de rango. Él investiga cómo mantener las vacas pastorando en todo el país. Bailey dice que la tecnología funciona como un Fitbit. Dice que él monitorea la distancia de la salud de la vaca y ayuda a los ganaderos a atrapar el ganado más rápidamente, mejorar la producción y reducir los costos de mano de obra. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5 y 16 por Fox New México en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.